ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കോർപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിന് ഒരു എസ് എക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫുകളും സാധ്യത ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ജെൽമാൻ ആൻഡ് ജോർജ് സിഗ് അവർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തൊരു മോഡലാണ് കോർക്ക് മോഡൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ബേരിയോൺസ് മെസോൺസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലെപ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലും ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണ് പ്രോട്ടോണിനെ പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ന്യൂട്രോണ് അതുപോലെ പൈമെസോൺ മറ്റുള്ള മെസോണുകൾ ബാരിയോൺസുകൾ ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണെന്നും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി മുതൽ ഇനി ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോർക്ക് മോഡൽ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് നോട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോട്ടോണെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മെസോണിക്സുകളെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മറ്റ് ബേരിയോൺസുകളെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാഡ്രോൺസുകൾ മെസോൺസും ബാരിയോൺസും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ കൂടി പറയുന്നതാണ് ഹാഡ്രോൺസ് ഹാഡ്രോൺസ് ആർ നോട്ട് മോർ ഫ നോ മോർ അസ്യൂമിഡ് ടു ബി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ദ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് കോർക്ക് കോർക്കുകളാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആ കോർക്കുകൾ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഹാഡ്രോൺസും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മോഡൽ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോർക്ക് മോഡൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോർക്കുകളുണ്ട് അപ്പ് കോർക്ക് ഡൗൺ കോർക്ക് പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ച് കോർക്ക് ഈ മൂന്ന് കോർക്കുകളുടെ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകൾ അവ പലതരത്തിലും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹാഡ്രോൺസ് അതായത് ബാരിയോൺസ് പ്ലസ് ബാരിയോൺസ് ഓർ മെസോൺസ് അവ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോർക്ക് മോഡൽ ഈച്ച് മെസോൺ ഈസ് എ കോർക്ക് ആൻറ്റി കോർക്ക് പെയർ ഒരു മെസോൺ ഉണ്ടാവലപ്പോഴാണ് ഒരു കോർക്കും മറ്റൊരു ഒരു ആൻറ്റി കോർക്കും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മെസോൺ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്താണ് പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് ഒരു ബാരിയോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ബാരിയോൺ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ കോർസ് മൂന്ന് കോർക്കുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാരിയോൺ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ബാരിയോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലോ ഒരു മൂന്ന് ആൻറ്റി കോർക്കുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആൻറ്റി ബാരിയോൺ ഉണ്ടാവുക ദ കോർക്ക് മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാഡ്രോൺസ് ആൻഡ് കുഡ് സോൾവ് മെനി മിസ്ട്രീസ് അതായത് കോർക്ക് മോഡലിന് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഹാഡ്രോൺസിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു മോഡലിലൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതോ അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയുന്നത് കോർക്കുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് മൂന്ന് കോർക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലേവർ എന്നാണ് പറയുക ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്സ് ഫ്ലേവർ ഫണ്ടമെൻ്റലായി മൂന്ന് കോർക്കുകളാണുള്ളത് യു ഡി എസ് ഇത് ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്ക് ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്സ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായി മൂന്ന് കോർക്കുകളാണുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ യു ബാർ ഡി ബാർ എസ് ബാർ അപ്പം ഈ ഇത് പല രീതിയിലും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ ബാരിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് കോർക്ക് അപ്പാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേര് കൊടുത്താണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിന് അർത്ഥം വെക്കാനാണ് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് പിന്നെ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് സ്ട്രെയിഞ്ച് അപ് കോർക്ക് ഡൗൺ കോർക്ക് സ്ട്രെയിഞ്ച് കോർക്ക് അപ്പിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് യു ഡൗൺ ഡി എസ് സ്ട്രെയിഞ്ചിൻ്റെ എസ് അപ്പം ഇനി അപ് കോർക്കിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇ അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് പ്ലസ് ടു ലെവലൊക്കെ മുതലൊക്കെ നമ്മൾ
डाउ डोर चार्ज माइन वन बै थ्री स्ट्रेज को माइनस अद चार्ज इन आंटी पार्टिकि चार्ज क्या प्लस मैं ऑलरेडी डिस्क आंटी पार्टिकि चार्ज पार्टिकि चार्जि ओपिट इन इन बैरी ओण नंबर अपकोर्कि बैरी ओण नंबर नामू बैरी ओण उल्ने मूर्क चेर अब और मूर्कि कूड़ी बैरी ओण नंबर कैरी ओण बैरी ओण नंबर अब और कोर्कि बैरी ओण नंबर वण बै थ्री आई अल अर्कि बै थ्री इन वण बै थ्री आई इन आंटी पार्टिकिण अगर बैरी ओण नंबर डिवेस कम आंटी बैरी ओणस बैरी ओणस आंटी पार्टिकि बैरी ओण नंबर माइनस वण अब स्वाभाविक आंटी को ओरों माइनस वण बै थ्री आईसोपि वण बै टू वण बै टू यथार्थी यूम डी न प्रोटोण न्यूट्रोण न्यूक्लियो रू स्टेट पर अल अर्क डोणकोर्कि रु स्टेट अद्डी ईसोपि वण बै टू इन इन तेड कंपोण ईसोपिन को माइनस वण बै टू प्लस वण बै टू माइनस वण बै टू डी प्लस वण बै टू युदा स्ट्रेज को सिंग्लट ईसोपिवे अब रिवेस अदसोपिनेसीटीव नंबर ईसोपि तेड कंपोण नेगटीव आवा इन स्ट्रेजिस्ट्रेज को स्ट्रेज माइनस वण अगर आंटी पार्टिकि प्लस वण बाकी सीरों स्पिन्फ हाइड्रोणस कोर्कसोणस नोक नु आदमी ना प्रोटोण नोक प्रोटोण बैरी ओण अब बैरी ओण बैरी ओण कंपोस ऑफ थ्री कोर्क मूं को चेर बैरी ओण आंटी कोर्को को चेर अब प्रोटोण मूं को अब ऐसी मूं को युम डी युम एस नमुक ऑलरेडी नमुक उपया इन स्ट्रेज प्रोटोण न्यूट्रोण स्ट्रेजिस् अब स्ट्रेज को युवन डी प्रत्येक कोमेशन चेर प्रोटोण नमक प्रोटोण चार्ज प्लस वण इ प्लस वण इ आवे युवन डी ऐमेश चेरना रु यु वे अब अर डी कूड़ी वह मे अब प्लस टू बै ई प्लस टू बै ई माइनस वन बै ई दैट ईस ईक्वल टू वण चार्ज ई वो वण ई इन वह प्लस वण इ चार्ज कमक प्रोटोण स्पि हाफा अब ओर कोर्कीमे को स्पिन्पाण रामा स्पिन डाउन आवे मूं स्पिन्पा मूं डयरक्षन इधर स्पिन्व अगर मोतम स्पि ई बै टू आऊँ पशे ई बै टू आवा पा प्रोटोण स्पिन्वे वण बै टू आने इन स्पिन्व ओके न्यूट्रोण आूट्रोण स्ट्रेजिस् सीरों नमक अब स्ट्रेज को युवन डी और प्रत्येक कोमेशन चेरना मे अब चार्ज सीरों आवे यु डी डी आव यु डी डी अब चार्ज सीरों अब इधर प्रोटोण अल्पी बैरियोणसल स्पिन्नी अमे स्पि डाउन एल अलग एल डाउन को पा कम टोटल स्पि आड्डे ई बै टू ई बै टू स्पि वो अब वरा पा ई बै टू स्पि बैरियोणस वे ना सिलबस डिस्क नीस्क हाफ स्पि बैरियोणस अब अगर वरा ना सिग्मा प्लस उल सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस स्ट्रेजिस् ए माइनस वण अब स्ट्रेज को ओके स्ट्रेज माइनस वण अब वाणी वाणी चार्ज प्लस चार्ज प्लस आयो
ഒരു യു ആണ് രണ്ട് യു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകരം എന്ത് വേണം ഈ ഡീൻ്റെ പകരം ഒരു എസ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ പ്ലസ് കിട്ടും ഈ സിഗ്മ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ സിഗ്മ മൈനസിന് സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് കോർക്ക് വേണം പിന്നെ ഡി ഡി എസ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ചാർജ് മൈനസ് കിട്ടൂലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിഗ്മ സീറോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് യു ഡി ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡീൻ്റെ പകരം എസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രെയിഞ്ച് കോർക്ക് വേണം പിന്നെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു യുവും ഒരു ഡിയും കൂടി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇതുപോലെ ഒമേഗ മൈനസ് ഹൈപ്രോണിൻ്റെ അതെങ്ങനെ കിട്ടുക സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് മൈനസ് ത്രീയാണ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും മൂന്ന് എസ് വേണം മറ്റടി കഴുത അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ കോർക്കിൻ ഓരോ ബാരിയോണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാ ബാരിയോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിലുള്ളത് ഹാഫ് ഇൻ ഹാഫ് സ്പിന്നുള്ള സ്പിൻ ഹാഫ് ബാരിയോൺസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി മെസോൺസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മെസോൺസ് മെസോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബേ ഒരു കോർക്കും വേണം മെസോൺ ഈസ് ഫോമിഡ് മെസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോർക്ക് ആൻറ്റി കോർക്കാണ് ആൻറ്റി കോർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കോർക്കും വേണം ഒരു ആൻറ്റി അതിൻ്റെ അതേ ആൻറ്റി കോർക്ക് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു കോർക്കും ആൻറ്റി കോർക്കും അപ്പോൾ പൈ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് സീറോ ആണ് പൈ പൈ മെസോണിൽ അപ്പോൾ എസ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് മൊത്തം പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു യു വേണം പ്ലസ് വണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യുവിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കൂടി ആവണം വൺ ബൈ ത്രീ ആവണമെങ്കിൽ ഡി ബാർ എടുത്താൽ മതി ഡീൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടികൾ അപ്പോൾ യു ഡി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ പ്ലസ് ആയിരിക്കും പൈ മൈനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് ഇല്ലല്ലോ പൈ മൈനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ബാർ ഇട്ടി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കെ പ്ലസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സ്പിന്ന് ഇതെന്താണ് സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് പ്ലസ് വൺ ആവണമെങ്കിൽ എസ് ബാർ ആവണം പിന്നെ ഇത് പ്ലസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ഓക്കെ മൊത്തം പ്ലസ് വൺ ആവും കെ മൈനസ് ആവണമെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് കെ സീറോ അല്ലേ കെ സീറോ കെ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എസ് ഇതിങ്ങനെ വേണം പിന്നെ ഒരു ഡിയും കൂടി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കെ സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറാതെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒക്ടക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഒക്ടക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സഗൺ വരയ്ക്കുക ആ എക്സഗണിൽ എട്ട് എലമെൻറ്റുകളെ എട്ട് മെസോണുകളെ എട്ട് മെസോൺ അല്ല എട്ട് ബാരിയോണുകളെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബാരിയോൺ ഒക്ടക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക ഈ ഒക്ടക്റ്റ് ആദ്യം ഈ ഒക്ട ആദ്യം ഒരു എക്സഗൺ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ മേലെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം മേലത്തെ ലൈനിൽ എസ് സി സിക്ക് ഒരു സീറോ ആണ് സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് കൂടും വീണ്ടും കൂടുമെന്ന് ഈ ലൈനിൽ സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രെ ഒരു എസും കൂടി കൂടും അടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ എസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ട്രെ എസ് ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ലൈന് ഈ ലൈന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിലൊക്കെ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണും ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ഡി എന്തായി മാറും യു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡി അടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് ഒരു ഡി എസ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഡി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും എസ് ആയി മാറി കാരണം സ്ട്രെയിഞ്ചിനസ് ഒന്ന്
പിന്നെ ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡി യു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ യു യു എസ് ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചാർജും സ്ട്രെയിഞ്ചിനെ സ്കോണ്ട നമ്പർ എഴുതി നോക്കിയാൽ ഇത് ഏതാ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സിഗ്മ പ്ലസ് ലാം ലാംഡ സീറോ ഇവിടെ മൈനസ് അപ്പോൾ അടിക്ക് പോകുന്നതോടും സ്ട്രെയിഞ്ചിനെ സുഖം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബാരിയോൺ ഒക്ടറ്റ് ഇനി മെസോണിൻ്റെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെസോണിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെസോണിൻ്റെ കേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈനാണ് ഇതിനെ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് സീറോ മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എസ് ബാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു എസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ കോർക്ക് മോഡലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്ക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോർക്കുകൾ യു ഡി എസ് ആണ് യു ഡി എസ് ദ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോർക്ക് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോർക്കുകളുടെ ആ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണല്ലോ ആ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ആ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർക്കുകളല്ല അതിനെ നമ്മൾ ആ ഡിഫ് ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കൽ ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്ക്സ് ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഓരോ പേരുകൾ അതിലുണ്ടാവുക അപ്പ് ഡൗൺ സ്ട്രെയിഞ്ച് ഫ്ലേവർ കളറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഓരോ പേര് ഇടണാണ് അപ്പം ഇനി അപ്പം യു ഡി എസ് ആണ് എന്ത് ഫ്ലേവർ പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടെത്തി എന്ത് കുറച്ചും രണ്ട് മൂന്ന് കോർക്കും മൂന്ന് കോർക്കും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർക്കും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ദ ആർ സി ടി ബി സി മീൻസ് ചാം ഇതൊക്കെ ഓരോ പേര് ഇങ്ങനെ ഇടണാണ് ചാം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടം അപ്പം മൊത്തം ആറ് ഫ്ലേവർ ആണ് സിക്സ് ഫ്ലേവർ ഓഫ് കോർക്സ് ദ ആർ അപ്പ് ഡൗൺ സ്ട്രെയിഞ്ച് ചാമ് ടോപ്പ് ബോട്ടം ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായി നമ്മളിപ്പോൾ ഒമേഗ മൈനസ് ഐപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ മൈനസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒമേഗ മൈനസ് ഐപ്രോണിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താ എസ് സി സി പോലെ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും മൈ എസിൻ്റെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ഒരു എസ് കോർക്കിൻ്റെ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് എന്താ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് എസ് ആവണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എസ്സും ഒരേ പോലത്തെ കോർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മൂന്നിൻ്റെ എല്ലാ കോണ്ട നമ്പർ ഒരുമി ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കാറ്റഗറി മൂന്ന് എന്തോ ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് കോർക്കുകളും എന്തോ ഒന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോർക്ക് തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പ് കോർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരം കോർക്ക് മൂന്ന് തരം കളറുകൾ പോസിബിളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിഞ്ച് കോർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിഞ്ച് കോർക്ക് ഉണ്ട് ദ ആർ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗ മൈനസ് ഐപ്രോണിലെ ഒന്ന് റെഡ് ആണ് മറ്റേത് ബ്ലൂ ആണ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലെ കളറൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ലേബലിങ് ഒരു നെയിമിങ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കളർ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കളർ കളർ ഓഫ് കോർക്ക് ഓരോ കോർക്കിലും മൂന്ന് കളറുകൾ പോസിബിളാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ആറും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആറ് പ്ലസ് ആറ് ബി ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെ കൂടി മൂന്നും മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ മൂന്ന് കളറുകളാണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ കളർലെസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിലും ഇവ ബാരിയോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ബാരിയോൺ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കളറ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വന്നിപ്പോൾ ആ കോർക്ക് മോഡൽ